অনার্স তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের অনলাইন ক্লাসে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমি আলোচনা করব তোমাদের সলিড স্টেট ফিজিক্স একের প্রথম অধ্যায় থেকে আজকের আলোচ্য বিষয় হলো এফসিসি লেটিসের বিপরীত লেটিস বা রেসিপ্রোকাল লেটিস প্রথমে আমরা একটি এফসিসি লেটিসের একক কোষ নিই চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি একক কোষ আমরা জানি এফসিসি লেটিসের ক্ষেত্রে ছয় তলের মধ্য বিন্দুতে ছয়টি লেটিস পয়েন্ট থাকে আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা এখানে তিনটি লেটিস পয়েন্ট দেখিয়েছি আমরা ধরে নিচ্ছি এটি হচ্ছে একটি কিউবিক লেটিস কিউবিক লেটিসের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা বাহু সমান থাকে এখানে ধরে নিচ্ছি প্রতিটা বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এ ও হচ্ছে এখানে মূল বিন্দু প্রথমে আমরা এই লেটিস পয়েন্টটি বিবেচনা করব এই লেটিস পয়েন্টটি চিত্র থেকে দেখতে পাচ্ছি এক সক্ষ বরাবর এ বাই টু দূরত্ব দূরে আছে এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর এ বাই টু দূরত্ব দূরে আছে জ্যাট অক্ষ বরাবর এর স্থানাঙ্ক শূন্য তাহলে এই লেটিস পয়েন্টের জন্য ট্রান্সলেশন ভেক্টর এ প্রাইম যদি হয় সেটি লিখতে পারি এ প্রাইম ইজুকাল টু এ বাই টু আই প্লাস এ বাই টু জি এখানে আই এবং জে হচ্ছে ইউনিট ভেক্টর এক্স অক্ষ বরাবর ইউনিট ভেক্টর হচ্ছে আই ওয়াই অক্ষ বরাবর ইউনিট ভেক্টর হচ্ছে জে এ বাই টু কমন নিলে লেখা যায় এ বাই টু ইন্টু আই প্লাস জে এখন আমরা এই বিন্দুটির জন্য ট্রান্সলেশন ফ্যাক্টর বের করব এই বিন্দুটি চিত্র থেকে দেখতে পাচ্ছি ওয়াই অক্ষ বরাবর এ বাই টু দূরত্ব দূরে আছে জ্যাট অক্ষ বরাবর এ বাই টু দূরত্ব দূরে আছে এক অক্ষ বরাবর এর স্থানাঙ্ক শূন্য তাহলে আমরা এই বিন্দুটির জন্য ট্রান্সলেশন ফ্যাক্টর যদি বি প্রাইম ধরি সেটি লিখতে পারি বি প্রাইম ইজ ইকাল টু এ বাই টু জে প্লাস এ বাই টু কে জে হচ্ছে ওয়াই অক্ষ বরাবর ইউনিট ভেক্টর আর কে হচ্ছে জ্যাট অক্ষ বরাবর ইউনিট ভেক্টর আগের মতোই আমরা এ বাই টু কমন নিয়ে লিখতে পারি এ বাই টু ইন্টু জে প্লাস কে এবারে আমরা এই লেটিস পয়েন্টের জন্য ট্রান্সলেশন ভেক্টর বের করব এই লেটিস পয়েন্টটি চিত্র থেকে দেখতে পাচ্ছি এক অক্ষ বরাবর এ বাই টু দূরত্ব দূরে আছে জ্যাট অক্ষ বরাবর এ বাই টু দূরত্ব দূরে আছে ওয়াই অক্ষ বরাবর এর স্থানাঙ্ক শূন্য তাহলে আমরা লিখতে পারি এর ট্রান্সলেশন ফ্যাক্টর সি প্রাইম ইজুকাল টু এ বাই টু কে প্লাস এ বাই টু আই এ বাই টু কমন নিয়ে লিখতে পারি এ বাই টু ইন্টু কে প্লাস আই এর আগে আমি সরাসরি লেটিসের বিপরীত লেটিসের সাথে যে সম্পর্ক রয়েছে সেটি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সরাসরি লেটিসের ক্ষেত্রে ট্রান্সলেশন ফ্যাক্টরগুলো যদি হয় এ প্রাইম বি প্রাইম এবং সি প্রাইম আর বিপরীত লেটিসের ক্ষেত্রে ট্রান্সলেশন ফ্যাক্টরগুলো যদি হয় ক্যাপিটাল এ ক্যাপিটাল বি এবং ক্যাপিটাল সি তাহলে তাদের মধ্যে যে সম্পর্ক সেটি হচ্ছে এ ভ্যাক্টর ইজ ইকাল টু টু পাই ইন্টু বি প্রাইম ক্রস সি প্রাইম ডিভাইডেড বাই এ প্রাইম ডট বি প্রাইম ক্রস সি প্রাইম বি ভ্যাক্টর ইজ ইকাল টু টু পাই ইন্টু সি প্রাইম ক্রস এ প্রাইম ডিভাইডেড বাই এ প্রাইম ডট বি প্রাইম ক্রস সি প্রাইম c ভেক্টর ইজ ইকাল টু টু পাই ইন্টু এ প্রাইম ক্রস বি প্রাইম ডিভাইডেড বাই এ প্রাইম ডট বি প্রাইম ক্রস সি প্রাইম এখানে এ বি সি হচ্ছে বিপরীত লেটিস লেটিসের ট্রান্সলেশন ভেক্টর আর এ প্রাইম বি প্রাইম সি আমি আগে বলছি সেগুলো হচ্ছে এই সরাসরি লেটিসের ট্রান্সলেশন ভেক্টর এখন আমরা বি প্রাইম সি প্রাইম এ প্রাইম এগুলোর মান এখানে বসিয়ে এ বি সি ভেক্টর বের করব প্রথমে আমরা বের করি বি প্রাইম ক্রস সি প্রাইম ইজ ইকাল টু কত আই জে কে বসালাম বি প্রাইম ইজ ইকাল টু আমরা জানি এ বাই টু ইন্টু জে প্লাস কে এখানে জে এর সহক হচ্ছে এ বাই টু তাহলে জে এর সহক আমরা এখানে এ বাই টু লিখবো 
কে সহ হচ্ছে এ বাই টু তাহলে আমরা এখানে লিখব এ বাই টু কিন্তু এখানে আই নেই তাহলে আমরা আই এর জায়গায় এখানে লিখব জিরো সি প্রাইম ইজুকাল টু এখানে আছে এ বাই টু ইন্টু কে প্লাস আই আই এর সহ হচ্ছে এ বাই টু এ বাই টু জে নাই তাহলে এখানে জিরো হবে কে সহ হচ্ছে এ বাই টু আই প্রথমে নিলে এখানে কোনা কোনি গুণ করলে আমরা পাবো এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর আর এখানে কোনা কোনি গুণ করলে আমরা পাচ্ছি জিরো তাহলে আমরা লিখতে পারি এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর মাইনাস জিরো অর্থাৎ এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর এখানে আমরা যে নিলে যে লিখতে পারি কোনা কোনি গুণ করলে এদিকে পাচ্ছি এ স্কোয়ার বাই ফোর এদিকে গুণ করলে জিরো তাহলে এ স্কোয়ার বাই ফোর মাইনাস জিরো মানে হচ্ছে এ স্কোয়ার বাই ফোর কে নিলাম আমরা কোনা কোনি যদি এদিকে গুণ করি তাহলে পাচ্ছি জিরো আর এদিকে হচ্ছে এ স্কোয়ার বাই ফোর তাহলে জিরো মাইনাস এ স্কোয়ার বাই হচ্ছে মাইনাস এ স্কোয়ার বাই ফোর এ স্কোয়ার বাই ফোর কমন নিয়ে লেখা যায় এ স্কোয়ার বাই ফোর ইন্টু আই প্লাস জে মাইনাস কে এবারে আমরা এই বি ক্রস সি প্রাইমের সাথে এ প্রাইমের ডট গুণন বের করব এ প্রাইম ইজুকাল টু এখানে আছে এ বাই টু ইন্টু আই প্লাস জে সেটি বসালাম বি প্রাইম ক্রস সি প্রাইম আমরা বের করেছি এ স্কোয়ার বাই ফোর ইন্টু আই প্লাস জে মাইনাস কে সেটিও বসালাম এবার আই এরগুলো একসাথে আমরা গুণ করব আই এর সহ আছে এখানে এ বাই টু এখানে এ স্কোয়ার বাই ফোর গুণ করলে হবে এ কিউব বাই এইট আই ডট আই ওয়ান তাহলে এখানে হচ্ছে এ কিউব বাই এইট প্লাস জে সহ গুণ করলে একইভাবে হয় এ কিউব বাই এ জে ডট জে হচ্ছে ওয়ান আর এখানে যেহেতু কে নাই তাহলে আমরা কে না থাকার কারণে এখানে হবে জিরো দুটো যোগ করে পাই টু এ কিউব বাই এইট কাটাকাটি করার পর হচ্ছে এ কিউব বাই ফোর এখন এ বি প্রাইম ক্রস সি প্রাইম এবং এ প্রাইম ডট বি প্রাইম ক্রস সি প্রাইমের মান আমরা আগের সমীকরণে বসিয়ে পাচ্ছি এ ভেক্টর ইজুকাল টু টু পাই ইন্টু স্কোয়ার বাই ফোর ইন্টু আই প্লাস জে মাইনাস কে ডিভাইডেড বাই এ কিউব ডিভাইডেড বাই ফোর কাটাকাটি করার পর হবে এ ভেক্টর ইজুকাল টু টু পাই বাই এ ইন্টু আই প্লাস জে মাইনাস কে একইভাবে আমরা বের করতে পারি বি ভেক্টর ইজুকাল টু টু পাই বাই এ ইন্টু মাইনাস আই প্লাস জে প্লাস কে এবং সি ভেক্টর ইজুকাল টু টু পাই বাই এ ইন্টু আই মাইনাস জে প্লাস কে এই যে এ বি সি ভেক্টর বের হল এই ট্রান্সলেশন ভেক্টরগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি বি সি সি লেটিসের ট্রান্সলেশন ভেক্টর তাহলে এফ সি সি লেটিসের উল্টো লেটিস বা বিপরীত লেটিস দিলে সেটি হবে বি সি সি লেটিস অর্থাৎ এফ সি সি লেটিসের বিপরীত লেটিস হচ্ছে বি সি সি লেটিস থ্যাংক ইউ